자 이번 시간에는 그립법을 알려드리도록 하겠습니다. 이 배드민턴에서 그립법은 굉장히 중요합니다. 저희가 준비 동작이나 뭐 기본적인 타구 전부 다 어떤 그립을 잡고 시작하냐에 따라서 굉장히 많이 달라지기 때문에 이 그립법은 조금 중요한 포인트다 라고 생각을 해주시고 제가 디테일하게 알려드릴 테니까 이 부분은 꼭 집중해서 봐주시면 감사하겠습니다. 자 우선 배드민턴의 그립법은 어, 포핸드 그립과 백핸드 그립이 있고 그 다음에 포핸드 그립 중에서는 이스턴 그립과 웨스턴 그립 그리고 세미 웨스턴 그립이 있습니다. 이 부분까지 제가 설명을 한번 드리도록 하겠습니다. 자 우선 기본적으로 이 포핸드 이스턴 그립만 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 제가 멀리서 먼저 보여드리고 그 다음 가까이서 또 보여드리도록 할게요. 저는 오른손잡이기 때문에 오른손으로 설명을 드릴 건데 왼손잡이 분들은 반대로 똑같이 해주면 되겠습니다. 자 오른손잡이 분들은 왼손으로 라켓을 잠깐 잡으시고 그 다음에 라켓 헤드에다가 악수하듯이 손을 가져다 대줍니다. 왼쪽에는 엄지손가락이 들어가고 오른쪽에는 어, 나머지 네개 손가락이 들어간다 생각을 해주시고 그 다음에 밑으로 반듯하게 일자로 내려오시고 왼손을 빼주면 이게 기본적인 이스턴 그립입니다. 근데 이렇게 알려드리면 너무 어려울 수도 있으실 것 같아서 가장 제가 쉽게 설명을 드린 거고 이 상태에서 조금 제가 가까이서 제대로 한번 보여드리도록 하겠습니다. 자 우선 이 라켓이 이렇게 있습니다. 라켓은 돌려잡지 않고 어, 라켓의 이줄 모양이 보이는 부분으로 잡는 게 아니라 이 테두리가 일자로 보이게끔 라켓을 들어줍니다. 그 다음에 여기서 악수하듯이 들어가고 이 상태에서 그대로 밑으로 내려주실 건데 내려올 때이 라켓을 이렇게 내리면서 약간 이렇게 돌아서 오시는 분들도 있을 수 있어요. 그래가지고 제가 좀 설명을 드리자면 이 우리의 그립을 보면 왼쪽 부분과 오른쪽 부분의 각진 부분이 있습니다. 그러면 오른손잡이 분들은 엄지손가락과 검지손가락 이 사이 마디 있죠? 여기. 이 엄지손가락과 검지손가락의 마디 사이가 이 왼쪽의 각진 부분에 들어오면 잘 잡으신 겁니다. 얘를 엄지와 검지가 있으면 왼쪽에 각진 부분에 손을 넣, 넣으면 이게 이스턴 그립입니다. 그이 상태에서 손가락의 위치는 세개 손가락이 밑으로 들어가고 그 다음에 아까 검지와 엄지가 이쪽 왼쪽에 각진 부분 사이에 이제 들어오고 그 다음에 엄지손가락이 중지손가락 위에 올라갑니다. 그 다음에 검지손가락은 쭉 펴둔 상태에서 손톱만 살짝 이렇게 안쪽으로 말아주시면 이 검지손가락이 이렇게 갈고리 모양이 나오는데 이 갈고리 모양이 나오면 제대로 잘 잡으신 겁니다. 그럼 이 상태로 보여드리면 자 이렇게 세개 손가락 위에 엄지 있고 그 다음에 검지 이렇게 봤을 때 반대로 봤을 때는 이런 식으로 이렇게 그립을 잡는 게 포핸드 이스턴 그립입니다. 그 다음에 이 세미 웨스턴 그립이 있는데 손목을 이렇게 돌려서 우리가 배드민턴 할때 타구를 해줘야 되는데 손목의 유연성에 따라 라켓의 헤드가 끝까지 안 돌아가는 분들도 있어요. 그래서 그런 분들을 위해서 세미 웨스턴 그립을 잡는 것 방법도 있습니다. 이 부분을 똑같이 설명을 좀 해드리자면 이스턴 그립 그대로 잡으신 상태에서 이 상태에서 라켓을 살짝만 돌려서 오른쪽으로 돌려서 잡아주시면 이게 세미 웨스턴 그립입니다. 예를 들면 왼쪽 각진 부분에 우리 이 그립의 마디 사이가 오면 이스턴 그립인데 오른쪽 각진 부분으로 이 손가락의 마디가 가면 세미 웨스턴 그립이라고 생각을 해주시면 되겠습니다. 초보자분들 중에 손목이 끝까지 안 돌아가는 분들은 세미 웨스턴 그립을 잡으시면 되는데 제가 이 부분을 클리어 타구를 할때 어, 이스턴 그립과 웨스턴 그립의 차이점을 계속 알려드릴 거예요. 그래서 내가 그 방법을 해보고 어떤 그립을 잡을지는 그때 또 선택을 해주시면 되겠습니다. 그 다음에 세미 웨스턴 그립 다음에 완전한 웨스턴 그립이 있습니다. 저희가 배드민턴을 하면서 웨스턴 그립으로 타구를 하는 경우도 있지만 사실 많이 사용이 되진 않습니다. 근데 제가 알려드리는 이유는 
우리 동호인분들이 웨스턴 그립으로 타구를 많이 하고 계시기 때문에 장단점을 제가 계속 이 타구를 하면서 설명을 드릴 겁니다. 그래서 알고 있으시면 좋을 것 같아서 이 웨스턴 그립도 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 웨스턴 그립도 어, 이스턴 그립과 동일한데 이스턴 그립은 이렇게 일자로 됐을 때 잡았는데 웨스턴 그립은 이렇게 라켓의 헤드가 넓게 보이는 위치에다 잡고 그립을 똑같이 잡아주는 보통 대부분 초보자분들은 이 웨스턴 그립을 지금 현재 쓰고 계실 거예요 왜? 이유는 이게 편하기 때문입니다 배드민턴을 제대로 배우기 전에 학교에서 그냥 칠때 혹은 약수터나 공원에서 칠때 이렇게 보통 많이들 배드민턴을 치실 거예요 이번에 이제 저의 강의를 또 보기 위해 마음을 먹으셨고 그리고 배드민턴을 배우기로 마음을 먹었다면 이 웨스턴 그립보다는 이스턴 그립 혹은 세미 웨스턴 그립을 잡으시는 것을 추천을 드리겠습니다. 자, 그 다음으로는 백핸드 그립을 설명을 드리겠습니다. 백핸드 그립은 따로 이스턴 그립과 웨스턴 그립이 없고 백핸드 그립은 딱 하나만 있습니다. 그래서 이 부분은 굉장히 어려워하는 분들이 많이 있어서 오늘 좀 자세하게 짚고 넘어가도록 하겠습니다. 자, 우선은 백핸드 그립도 멀리서 한번 보여드릴게요. 이 상태에서 그립을 잡는 게 아니라 아까 웨스턴 그립의 위치에서 잡는 게 조금 더 이해하기 쉽습니다. 자, 이 상태에서 손가락 4개를 먼저 붙여서 넣고 그 다음에 엄지가 올라갈 겁니다. 쉽게 설명을 드리면 따봉을 한 상태 그대로 그립을 잡아주는 게 백핸드 그립입니다. 자, 라켓이 있고 그 다음에 네개 손가락이 그대로 들어갑니다. 그러면 엄지가 남아있죠? 이 엄지가 이 넓은 면에 그대로 올라가면 이게 백핸드 그립입니다. 근데 이거를 지금 면이 라켓의 헤드가 열려 있는데 예를 들어서 이렇게 돌려잡고 여기다가 엄지를 받치면 이거는 백핸드 그립은 아니고 나중에 저희가 상급자 됐을 때 굉장히 뒤로 진짜 많이 밀리는 공일 때 이런 백핸드 그립을 잡긴 하는데 저희는 오늘 이제 초보자 분들을 대상으로 하는 백핸드이기 때문에 최대한 넓은 면에다가 엄지를 받치는 게 좋으시고 그 다음에 아까 우리 포핸드에서 설명드린 것처럼 검지손가락이 위로 올라와서 엄지손가락과 검지손가락이 이렇게 나란히 있는 엄지손가락과 검지손가락이 이렇게 나란히 있으면 은 내가 백핸드를 밀때이 검지손가락이 받쳐져서 정확히 힘이 안 실립니다. 그래서 검지손가락은 반드시 내리고 엄지손가락이 올라오고 다시 여기서 이스턴 그립을 잡을 때 여기서 이스턴 그립을 잡게 되면 다시 면을 돌려주면서 엄지손가락이 내려가고 검지손가락이 올라가고 다시 바꾸게 되면 검지손가락이 내려가면서 엄지가 올라가고 그 다음에 면이 바뀌어지고 그래서 손을 여기 이 상태에서 이 손가락만 이렇게 위아래로 바꿔버리는 게 아니라 정확하게 돌려잡는 연습이 필요합니다 면을 정확하게 포핸드, 백핸드, 포핸드, 백핸드 포핸드, 백핸드 이 부분을 제가 현장에서 레슨을 하면서 동호인분들이 가장 어려워하는 부분이에요 이 그립 전환 이 그립 전환 연습을 계속 해주시는 게 좋은데 정확하게 이렇게 면을 바꾸는 게 아니라 엄지만 올리고 이렇게 이렇게 치면 안 되고 치고 면 정확히 바꾼 다음에 치고 바꾼 다음에 치고 바꾼 다음에 치고 하나, 둘 하나 정확히 바꿔주면서 치는 연습을 해주시면 앞으로 타구하는데 훨씬 더 좋은 타구를 할 수가 있습니다. 이 포핸드 그립, 그 다음에 백핸드 그립은 제가 타구를 하면서 계속 설명을 드릴 거고 포핸드 그립에서는 이스턴 그립과 웨스턴 그립의 차이점을 제가 계속 설명을 해드릴 거기 때문에 오늘 이 그립법을 한번 집중해서 봐주시고 내 그립을 좀 익숙하게 만드는 연습을 해주시면 좋을 것 같습니다. 자, 그 다음에 이제 그립을 길게 잡아야 되는지 혹은 짧게 잡아야 되는지 모르시는 분들도 있을 것 같아서 설명을 좀 드리자면 정해진 정답은 없습니다. 다만 너무 앞을 잡아도 안 되고 너무 뒤를 잡아도 안 좋습니다. 이유는 나중에 이제 스윙을 배우겠지만 이 뒤에 꽁무니가 내 손바닥에 걸려 있어야 라켓이 걸리면서 강한 타구가 됩니다. 근데 이 그립이 올라가 있고 네, 지금 이 손바닥 완전 안에 그립이 안에 있으면 정확하게 잡히는 
스윙이 안 나옵니다. 그래서 뒤에 그립 꽁무니가 반드시 빠져 있는 게 강한 타구를 할 수가 있고 너무 앞을 잡으면 안 좋은 이유는 이 라켓 헤드에 힘이 좀덜 실립니다. 이 그립도 마찬가지인데 끝쪽을 잡으면 헤드에 조금 더 무게감을 느낄 수 있습니다. 근데 내가 그립을 앞쪽을 잡으면 헤드가 조금 더 가벼워지는 걸 느낄 수 있습니다. 그래서 이 차이는 어떤 차이냐면 내가 후위에서 공격을 할 때는 조금 더 길게 잡아서 헤드의 무게를 느끼고 헤드가 무겁게 만든 상태에서 스윙을 해주면 훨씬 강한 스윙을 할수 있고 반대로 전위에서 스윙을 할 때는 강한 스윙보다는 빠른 스윙이 중요합니다. 그래서 전위를 할 때는 조금 더 앞을 잡아서 조금 더 이런 속도감 있는 스윙을 넣어주시는 게 좋습니다. 그래서 정리를 하자면 후위에서 공격을 할 때는 조금 길게 전위를 할 때는 조금 앞인데 게임을 하면서 완전 이렇게 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 잡으면 라켓을 떨어뜨릴 수도 있으니까 굉장히 조금씩 조금씩 이동을 해주시는 게 좋고 처음에 내가 앞뒤 어디 올지 모르는 상황이다 하면은 딱 중간 정도 잡아주시는 게 좋습니다.